హలో గైస్ వెల్కమ్ టు టెక్ కుకి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక స్టేటస్ బార్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం సో లాస్ట్ క్లాసెస్లో మనం టూల్ బార్స్ మెన్యూస్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసాం సో ఈ క్లాస్లో ఒక స్టేటస్ బార్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే కింద స్టేటస్ కనబడటం చూడండి న్యూ కోర్స్ అవైలబుల్ న్యూ కోర్స్ జేఏపి జావా కోర్స్ ఇస్ అవైలబుల్ అని ఇది ఉంది చూసారా ఇది స్టేటస్ బార్ అనమాట అంటే మన దీనికి సంబంధించిన స్టేటస్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఒక స్టేటస్ బార్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఆల్రెడీ మనకి నేను లాస్ట్ క్లాస్ కోడ్ అలాగే ఉంచేసాను అది ఈ టూల్ బార్ క్రియేట్ చేసిన కోడ్ సో ఈ టూల్ బార్కే మనం స్టేటస్ బార్ని కూడా క్రియేట్ చేద్దాం సో ఇది మన లాస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసింది దీనికి స్టేటస్ బార్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో ఎక్స్ డాట్ మెయిన్ లూప్ లోపలే క్రియేట్ చేస్తాం సో స్టేటస్ బార్కి ఎస్ అని ఒక వేరేబుల్ తీసుకుంటున్నాను స్టేటస్ బార్ అనేది ఒక లేబుల్ కింద తీసుకున్నాను సో లేబుల్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నేను లేబుల్ ఎక్కడ తీసుకున్నాను ఫ్రేమ్ ఎక్కడ తీసుకుని మీకు అర్థమవుతుంది సో ఈ స్టేటస్ బార్ అనేది ఎక్స్ మీద క్రియేట్ చేయాలి టూల్ బార్ మీద కాదు ఎక్స్ మీద క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఫ్రేమ్లో కనబడుతుంది ఎందుకంటే కెంటర్ ప్యాకేజెస్ మీద ఆర్ కెంటర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మీద మనం ఈ స్టేటస్ బార్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో ఎక్స్ సో ఎక్స్ కామ టీఎక్సి టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టేటస్ బార్ మీద మనకు కావాలి కావా ఏం కావాలనుకుంటే అది అది పెడతాను పెట్టచ్చు సో హెలో అని పెడుతున్నాను స్టేటస్ బార్ మీద సో కామ సో స్టేటస్ బార్కి బార్డర్ ఉండాలి సో బీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఆ బార్డర్ ఏంటనేది మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది సో రిలీఫ్ చూడండి ఇక్కడ రిలీఫ్ రిలీఫ్ అంటే ఏంటంటే మన స్టేటస్ బార్ ఎలాంటి ఫాంట్లో రావాలి ఆ సంకెన్ అనే ఒక ఫాంట్ని ఇస్తున్నాను నేను ఆ సంకెన్ అనే ఫాంట్ మనకు ఒక డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తుంది అనమాట సో సంకెన్ అని ఇచ్చాను సంకెన్ ఇచ్చిన తర్వాత యాంకర్ ఇస్ ఈక్వల్ డబ్ల్యూ ఇవన్నీ ఫాంట్స్ అనమాట ఇవి మీరు వెయి అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత అవి చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు అర్థం సంకెన్ తీసేస్తే మీకు ఎలా కనబడుతుంది యాంకర్ డబ్ల్యూ తీస్తే ఎలా కనబడుతుంది ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ని మనకి ఇస్తాయి అంటే సంకెన్ అంటే కొంత కిందకు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఒక డిఫరెంట్ త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సో సంకెన్ అందుకు ఇచ్చాను సో నెక్స్ట్ స్టేటస్ బార్ని ప్యాక్ చేసేద్దాం సో ఎస్ డాట్ ప్యాక్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాటమ్ బాటమ్ టాప్ ఇవన్నీ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉండాలి సో ఫిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఎందుకంటే స్టేటస్ బార్ మొత్తం మనకి స్ప్రెడ్ అవడం కోసం క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఇస్తాం సో సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం సో యాంకర్లో డబ్ల్యూ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ ఉండాలి సో చూడండి అవుట్పుట్ వచ్చింది దీన్ని మనం మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తే మనకు క్లియర్ కనబడుతుంది సో చూడండి ఇది టూల్ బార్ ఓకే ప్రెస్ చేస్తే హెలోన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇది స్టేటస్ బార్ అనమాట సో స్టేటస్ బార్ కింద వచ్చింది నేను బాటమ్ ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ సైడ్ ప్యాక్ చేసినప్పుడు సైడ్ బాటమ్ ఇవ్వడం వల్ల కింద వచ్చింది సో టెక్స్ట్ అనేది హెలో అని ఇచ్చాను హెలో వచ్చింది సో రిలీఫ్ ఇస్ కూడా సంఖ్య నేను రావడం వల్ల ఈ ఈ లైన్ దీనికన్నా కొంచెం పైన ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది చూడండి అది మీరు క్లియర్గా జూమ్ చేసుకుని చూస్తే ఈ హెలో అనేది ఈ బార్ కొంచెం ఈ నార్మల్ దీనికన్నా కొంచెం పైన ఉంటే అనిపిస్తుంది సో బార్డర్ వన్ ఇచ్చాను ఎందుకంటే ఈ లైన్ విత్ వన్ అనమాట వన్ పిక్సల్ సో ఈ విధంగా మనం టూల్ బార్ స్టేటస్ బార్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తాం సో ఫర్ ద క్లాసెస్లో ఇంకా ఫుల్ ఫుల్ ఫ్లిజ్డ్ మెయిన్ ఏమంటారు ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంటి నోట్ ప్యాడ్ లాంటిది ఏమైనా క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో గైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ యూ కెన్ ఫాలో మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ అండ్ వాట్సాప్ థ్యాంక్ యూ